Uh, okay, hello. Uh, um, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung papaano i-set up yung QoS sa model na to. Prolink. Prolink TRS-1241B. Actually, may plus yan pag gano'n natin sa gateway. So, papaano i-set up yung QoS? Inside QoS, may natawag tayong traffic shaping service o yung ruling sa mga kumukonek na MAC address sa isang Wi-Fi. So, gamit nito, mabibigyan mo sila ng kanya-kanyang speed, kanya-kanyang bandwidth, o up ceiling o down ceiling, o max, max upload o max download, at saka minimum download, at saka minimum upload. So, so ayun nga, no? So, kailangan natin pumunta first step sa gateway. So, ito yung link. So, punta mo, open mo na natin Google Chrome. Ang damit na ka ko, o iOS. So, pwede rin naman yan sa Windows. Pareho lang naman. So, yung gateway natin. By the way, yung gateway ko, eh, daling sa PLBT itong modem na to. So, yung gateway ko, automatic is 192.168.1.1. Kasi yung point zero mga lumang version yun. So, makikita nyo, nandiyan tayo sa ADSL router login. Kasensya na kayo sa mic ko. Purk lang kasi yung uh, setup nito. So, minadali. Ang kailangan natin dito, ito yung theory kung paano gawin. So, ADSL router login. So, maglalagin muna tayo dyan as admin. Ay, mali. Admin. Then, yung 1, 2, 3, 4 nyo. Ako kasi pinalitan ko yung password. So, may sarili akong password sa admin login ko. So, ayan. Makikita nyo, yung admin, yung features na in-offer ng modem sa akin as a admin login eh. Tatlo lang, tatlo. Par lang. Itong status. White. WLAN and firewall. No? So, wala dito yung minahanap natin traffic shaping features. Kailangan natin yung root admin login. So, paano tayo makakapunta doon? May, may steps na ginagawa para makapunta tayo sa root admin ng mismong modem. So, kailangan natin ng notepad. Then, ito. Ipipaste natin to sa ating notepad. Then, sa copy din. Lalagay sa ating browser tab. Then, copy natin yan. Pagka-copy natin, lalagay natin siya dyan din. May magpo-prompt na ganito. Ano nga ulit yung unang procedure? Login ka muna dito as admin user. Then, itong password section na to, iti-change mo yung password ng kahit ano na gusto mo. Then, yung password na pinalit mo dito, yun yung gagamitin mo para ma-access yung root admin panel ng modem mo. Admin. Ayun. Ipita mo yung password. Ipita natin. Okay. Admin. Admin. 1, 2, 3, 4. Admin, 1, 2, 3, 4. So, yun yung password na nilagay ko para sa root modem ko. So, yan na. So, na, na pumasok na siya sa ano. Then, ganun pa rin yung features na yung open niya. Then, ngayon, kakapi natin itong step to na link. Then, i-face mo dito. Then, ito na. Yung admin PLBT cell nung root admin pala ng PLBT modem natin. So, admin PLBT. Then, yung password mo na ginawa mo kanina lang, which is ad admin PLB hindi admin 1, 2, 3, 4 ayun yung password na nilagay ko so dyan ma-access mo na yung full features ng modem mo yung modem ko eh in-issue lang sa akin ng PLBT kasi yung luma namin modem eh luma na so nag-request ako sa 171 na new replacement ng modem which is yun nga yung Prolink PRS 1241D Prolink ADSL 2 Plus dito sa ating header title so pupunta ka sa advanced makikita mo yung QoS o quality of service then makikita mo yung traffic shaping ngayon paano makita mo yung mga kumukunik sa'yo at ma-identify mo kung anong MAC address nung kumunik sa'yo pupunta ka lang dito sa YLAN then show active clients so ito makikita mo yung mga nakakunik ayan so i-refresh mo lang ngayon may apat nakakunik isa na dyan yung MacBook ko then kumawa na ako ng list kung sino-sino sila ayan so makikita mo ayan yung mga MAC address nila Kasama na ako dyan. Si Mighty. Ayan, ito ako si Mighty. Ayan yung mag-address ko, which is 98. Ito yun. 98. OD. So, yan. So, pwede kong i-restrict yung bandwidth na gusto ko. Ngayon, mag dito. Para mag-apply is, i-click mo lang yung add. Then, dito, sa so, wireless interface, ilagay nyo lang is EO. Then, yung S. Screen MAC address. SRC. Lalagay nyo yung MAC address. Sabihin natin yung um, iPhone ko. So, lalagyan nyo lang dyan din yung upload o yung pinaka-minimum upload niya. Lagyan, sabihin natin, ah, lagyan natin 100. Then, yung pinaka-maximum upload niya, lagyan natin is 200. Then, send din dito. Dito naman, sa down floor, minimum down floor, lagyan natin is 500, maximum is 500. Sa ganitong settings, hindi na halata kung yung speed test mo is 5 Mbps, nag-pass. I-divide mo lang kasi yun sa lima. So, ibig sabihin niya, ng pinaka-maximum down speed nito, download speed, eh, 1 Mbps. Actually, 1, 2, 1, 4, yan ata. 1, 2, 1, 4. 
natin. Race to race to 10. Ilan yung wait, okay. Never mind. Basta 1.014 something yung conversion ng 1 Mbps to Kbps. 1.14. Oh, never mind that. So, ayan. Sa ganitong settings, hindi halata na na-restrict mo siya. So, click nyo lang yung apply. Then, ay, kita nyo. Alabas na yung ayan. So, na, ano yan. Then, save and apply. Yan na. So, nag-activate na yun. So, once na gumamit na ako nung Apple ko, yung speed ko is limited at hindi lalagbas sa settings na yan. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Appreciate ko po kung magsusubscribe kayo sa akin and mag-comment kayo kung may mga problema kayo about dito sa motim lang na to ha. Hindi sa iba. Okay. Maraming salamat. Thank you.